என்ன <laughs> 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 ஹாய் ஆல் இன்றைக்கி நம்ம தொப்பையை பற்றி பார்ப்போம் தொப்பை ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்ல நல்ல ரொம்ப நல்ல டாப்பிக்கு இது கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது நாளில் செம ட்ராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எங்கேயாவது தொப்பை குறையிறதுக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க மாத்திரை கொடுக்குறாங்க இன்னும் இந்த டீ அது இதுன்னு ஏதோ சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு போய் அதில் பண்ணாதீங்க ஏன் ரீசன் சொல்கிறேன் உடம்போட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்லோவாக தான் டோ ப்ராசஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் என்னென்னா எக்ஸசைஸ் தான் எக்ஸசைஸ் தவிர்த்து நீ என்ன தான் தொப்பை குறைக்கிறதுக்காக நிறைய மெடிசன் எடுத்தா கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு போய் முடியும் ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் கரைக்கிறது எல்லாமே லிவரில் தான் போய் கரைஞ்சி வெளியே தெரியல ஸோ அப்போ கரையும் போது கரைய கரைய எக்ஸசிவாக லோடு கொடுத்து அதனால வர தொந்தரவு தான் அதிகம் அதெல்லாம் பாடியோட செல்ஸ் எல்லாம் ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணணும் நீங்கள் சாப்பிட்ற எல்லா மெடிசனும் நீங்கள் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணால் கூட எல்லா டெக்னிக்கும் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி பூஸ் பண்ணும் ஸோ பூஸ் பண்ணி பூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஸ்டிக்காக தள்ளிவிடும் ஸோ கரெக்ட் கரெக்ட் செல்ஸோட இஸ்கின் சேஞ்சஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் செல்ஸோட இன்னும் டேமேஜ் அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த தொப்பை குறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்ற மெடிசனோ எக்ஸசைஸோ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் நல்லா லாஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆள் வந்து தொப்பை வெயிட் இருக்கும் போதே நல்லா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க ரொம்ப வெயிட் குறைஞ்சோம் ரொம்ப ஒட்டி போன மாதிரி ஒன்றும் ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் இது ஏன் சொன்னால் எப்பவுமே வந்து ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணும்போது மஸ்குலராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் மஸ்குலராக இல்லாமல் மஸ்குலர்னா மசில் ஒரு சதையாக இல்லாமல் வெறுமனே வெயிட் ஃபேட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ட்ராஸ்டிக் குறையும் இது ஏன் இது அக்கிமினேஷன் வருதுன்னு சொல்கிறேன்னா அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூன் சொல்லுவோம் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ என்ன சப்போஸ் எனக்கு இங்கே பாருங்கள் எனக்கு தொப்பை இங்கே இருக்கான்னு பாருங்களேன் சுத்தமாக கிடையாது ஏன் எனக்கு வயிற்றுல மட்டும் டயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னா எல்லாம் வந்து மூமெண்ட்டு தான் சார் நான் மூமெண்ட் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ பிஎம்ஆர் ஜாஸ்தி இருக்கும் பேச மாட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ எப்போது ஹீட் எக்ஸ் ஆகி ஃபிக்ஷனில் நல்ல மூமெண்ட்டை வரும்போதோ இங்கே ஃபேட் அக்கிமுலேட் ஆகவே ஆகாது ஸோ மூமெண்ட் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ லோட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னா ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்காருன்னா லோடு ஃபுல்லாக லோ பேக்கில் தான் போகுது ஸோ அப்படி மேலே போகிறதில்ல ரோபோலாம் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு எடுத்து நல்லா டோன் பண்ண நடக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கை வயிறு கை கட்டி நிற்பாங்க இல்லை கை கட்டி நிற்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ பேக்கில் வந்து இன்னும் எங்கேயாவது சாஞ்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ லோ பேக்கில் சா சா கை கட்டி நிற்கிறாங்கன்னா நம்மளோட வெயிட் எல்லாமே டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்டமன் வெயிட்டை காம்பன்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கையிலேருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் கீழே போயிடும் சாஞ்சிருந்தாங்கன்னா லோ பேக்கில் லோடு போகாமல் திருப்பியும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதற்கு மசில் குரூப் எடுக்கும் ஸோ வயிறை டோன் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் டகின் பண்ணி வச்சுட்டு பிதி எல்லாம் அதிலே பண்ணுங்க ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் சொல்கிறேன் ஒரு பயங்கர சீக்கிரட்டை சொல்கிறேன் என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் இருக்காங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பையன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் சொல்லிட்டு பேரே சொல்கிறேன்னா அவனை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர தொப்பையும் தொந்தியமும் பயங்கரமாக இருப்பான் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா கரெக்டாக ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவன் திரீனு பார்க்கும்போது எதுக்கும் ஒரு கால இன்ஜுரிக்காக அவன் ஆங்கிள் ஏதோ ஃப்ராக்சர் சொல்லிட்டு வந்திருந்தாப்பில் ஸோ அவர் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பேக்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு நான் அவனை பார்த்து சரி ஆச்சரியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் முன்னாடி இப்படி இருந்தா நான் கேட்டேன் அவனை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் இல்லை எனக்கு பயங்கர வீசிங் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாப்பில் வீசிங்கு சிக்ஸ் பேக்ஸ் எப்படி நான் வந்து பார்த்தேன்னா இதான் இதான் எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்னென்னா வீசிங்கில் மூச்சு எழுத்து வாங்கி 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 அப்டமன் கோர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு நான் லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் வேணா கூட்டம் வந்து காட்டுறேன் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து கூட அனுப்புறேன் சும்மா கதை அப்படின்னா இல்லை ஸோ அவனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வயிறு நல்லா சிக்ஸ் பேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு அவன் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணானா யோகா போனானா ஜிம் போனானா டயட்டை ஃபாலோ பண்ண ஒன்றுமே கிடையாது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ கோலோ வயிறில் வீசிங் இருக்கும்போது நல்லா மூச்சு எடுத்துட்டு விட்டுட்டே இருக்கமோ அப்டமனோட வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அப்டமனோட வேலை நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடுது நம்ம மூச்சு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தொராசிக்ஸ் பைனில் தான் பண்ணுறோம் தொராசிக்குன்னா இந்த அப்பர் செஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதான் தொராசிக் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் தான் நம்ம மூச்சு எடுத்து வரும் நார்மலாக சித்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யுகம் வாழ்ந்தேன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அகத்தியர்
அப்ப என்ன ஒண்ணா மூச்சுட கஷ்டமா இருக்கும் ஆயத்த பிடிச்சு அழுத்தி போனா மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கு அப்ப என்ன ஒண்ணா அந்த பெல்ட் என்ன பண்ணா இறுக்கி பிடிச்சுக்கும் அப்ப நான் மூச்சு எடுத்து விடும் போது வயர் அதை தள்ளி தான் மூச்சு எடுத்து விடுவேன் சோ என்ன அறியாம அதுல பல்ஸ் ஆகி மசில் அப்டமன் மசில் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு ஸ்லிம் ஆகிட்டே வரும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் உள்ள இருக்குது பெனட்ரேஷன் எவாப்ரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்க டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறது எல்லாம் செகண்ட் ரீசன் சோ இது ஏன் சார் வயத்துல தான் அடிப்பு சுஜி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூமெண்ட் கம்மி இந்த மூமெண்ட் என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது டெஸ்ட் பண்ணணும்னா நான் சிம்பிளா ஒரு டெக்னிக் சொல்றேன் ஒரு ஒரு த்ரெட் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க இதை த்ரெட் டெஸ்ட் எல்லாம் என்னன்னா ஸ்ட்ரிங் டெஸ்ட் பேரு ஒரு நூல் எடுத்துருங்க ஹைட் தலையில உச்சந்தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணி ஒரு ஒரு நூல் எடுத்துருங்க அந்த நூலை ரெண்டா மடிச்சிருங்க நான் சொல்லுது புரியுது நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஒரு நூல் இருக்குன்னா இதை வந்து தலையில ஆரம்பிச்சு கால் வரைக்கும் ஒரு நூல் எடுத்துட்டு அதை அப்படியே ரெண்டா மடிச்சிருங்க சோ இந்த ரெண்டா மடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு எஜியும் கிட்ட வச்சுட்டு வயத்த வெயிஸ்ட சுத்துங்க வயசு சுத்தி கரெக்டா நிப் நேவல் இருக்கு இல்லையா நேவல் தொப்புல அது கிட்ட பாருங்க அவங்க கரெக்டா டச் ஆயிருந்தா அவங்க கரெக்டா இருக்கும் அர்த்தம் ஒருவேளை ரெண்டு மூணு டச் ஆகலன்னா அவன் தொப்பு ஜாஸ்தி இருக்கா எவ்வளவு கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணும் அர்த்தம் எவ்வளவு நம்ம கேப் இருக்கோ அவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணும் அர்த்தம் அதான் இதை வச்சுதான் ஸ்டிங் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தொப்பா இருக்கு வெயிட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரைஸ் ஆஃப் ஸ்கின் ஃபோர் மெஷர்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஒரு கேலிபர் மாதிரி இருக்கும் வெறும் கேலிபர்லாம் பாத்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதை வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ எவ்வளவு ஜாஸ்தி இருக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க இது தொப்ப நீங்களே மெஷர் பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் சொல்றேன் இந்த டெக்னிக் சொல்றேன் உடனே அப்படி கேட்காதீங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் தொப்பா இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் சார் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை இது என்னன்னா ஒரு ஃபோல்ட் இருக்கு அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க பட் அப்படி ஒரு ஸ்டிங்ஸ் சொன்னேன் இது ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் செகண்ட் என்னன்னா இந்த கோர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் இந்த கோர் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்ணீங்கன்னா டிராஸ்டிக்கா குறையும் செலக்ட் பண்ற கோர் எல்லாமே அட்லீஸ்ட் கோ வித் ஏரோபிக்ஸ் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரோபிக்ஸ் மெட்டபாலிசம் எனரோபிக் மெட்டபாலிசம் ரெட் இருக்கு இந்த ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் எடுத்தீங்கன்னா டிராஸ்டிக்கா வயரு சொல்ல வயருன்றது பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி வயர்ல மட்டும் இருக்கிற ஒபிசிட்டி கோர் கம்ப்ளீட்டா குறையணும்னா ஏரோபிக்ஸ் ஏரோபிக்ஸ் என்னன்னா எனோரோபிக் மெட்டபாலிசம் ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் இப்ப நான் கிளியரா சொல்றேன் எனரோபிக் இது தெரிஞ்சுக்கிறா உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் எனரோபிக் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா உடம்புல ஒரு குளுக்கோஸ் வேலை செய்யுது வீட்டில் நாற்பூரா வேலை செய்யற அம்மாங்களுக்கு ஏன் வெயிட் குறையலன்னா இதான் ரீசன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லா எனர்விக் மெட்டபாலிசம்லேயே இருக்கும் நாள்பூரா கால வேலை செய்வாங்க பாத்திரம் கழுவாங்க வைப்பாங்க துணி துப்பாங்க வைப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது உடம்பு எனர்விக் மட அப்படின்னா என்னன்னா உடம்புல உள்ள குளுக்கோஸ் மட்டும் தான் யூட்யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் யார் ஒருத்தர் மோர் தன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்களோ அப்பதான் பாடியில் ஆக்சிஜன் எடுத்து அடிப்பாசி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பாய்லர் கோழி இருக்கு இல்லையா அதை கட் பண்ணுங்க உள்ள பாருங்களேன் ஃப்ளஷ் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் டிஷா இருக்கும் இதே நாட்டு கோழியை கட் பண்ணி பாருங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷா இருக்கும் நல்ல இந்த கிரே இந்த கொக்குலாம் எடுத்து ஃப்ளஷ் எல்லாம் கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷா இருக்கும் சார் எப்படி சார் அது ரெட்டிஷா இருக்குன்னா லாக்டேட் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் போயிடும் ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் போச்சுன்னா பாடியில ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா உள்ள கன்சியூம் பண்ணி உள்ள இருக்க அடிப்பசிஷன் நல்ல பண்ணும் அடிப்பசிஷன் இந்த ஃபேட் நம்ம எல்லா எக்ஸசைஸுமே செய்யறது எல்லாருமே இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உள்ள செஞ்சுங்கன்னா தௌசண்ட் பர்சன்ட் வெயிட் குறையாது எல்லா எக்ஸசைஸுமே சுட் பி டன் மோர் தன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ட்ரெயின்ட் இண்டிவிஜுவல் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ்லாம் அத்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த இன்னும் ஸ்பிரிண்ட் போறாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன்னும் மேரத்தான்லாம் ரன்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இதே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸசைஸே பண்ணாத ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க ஏரோபிக் மெட்டபாலிசம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் செஞ்ச எக்ஸசைஸ் எதுவுமே பெருசாக ப்ரோஜனம் இருக்காது வெறும் குளுக்கோஸ் யூட்லைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே செஞ்சால் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இங்கே இன்னொரு சின்ன இது சார் அப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா மஸ்லாக இருக்கணும் அப்படியும் இல்லை பாடியோட ப்ரொபோஷன் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரௌன் ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உடம்புல ஜாஸ்தி இருந்தனா வெயிட் ஏறவேறாது அவங்களுக்
kidney excessive load avum normally protein namalukku theva 20 to 30% dhaan so appo excessive nam protein e edukuren protein diet e follow pandren solum bodu kidney excessive damage aagum creatine level la jaasti avum ippo illa theriyadhu ellame ippo nalla dhaan irukum oru correct a oru 10 nimisham oru 10 varshama 15 varshama kalichina slow a konja konjama konja konjama start aagum chalum adutha pathaena minerals irukku fat irukku adukapra fat 10% fat nu solum betha illa micronutrients macronutrients solum idu ella micronutrients macronutrients ella so idhilum kadaikidha nu patha 100% kadaiyadhu nalla diet a irum bodu diet a follow pannum bodu eppadi koraiyadhu nu solren so idha first so carbohydrate evlo sonna protein fat sir ipo thoppai varuvom sir thoppai kokkana mari vari koyir koraiyana na bdi exercises la vittirenga oru net la poi paarenga chuma just paathina iron man exercise solu and plank the plank adhigama panninga na naturally avu ungaloda core vandu jaasti iruga aarambichirum and the plank portion solluvanga da core stability exercise and the plank portion neenga pom bodu enna agunna ullar irukra complete core thorakamba face nu solluvanga complete core multifidus muscle abdominal core ellame tighten avum bodu complete a irigidum so adhil endu neenga moochu eduthumbo andha muscle sendu vela seiya aarambichirum sir ellarume வெயிட்டை குறைக்கணும்னா காலையில் ஒரு பத்தரை பதினோரு மணிக்குள்ளே எக்ஸசைஸ் செஞ்ச முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே என்னென்னா நாலு பூரா நான் வேலை செய்கிறேன் சார் வெயிட்டு குறையில ஈவினிங் நான் அவ்வளோ நேரம் ஜிம் போகிறேன் வெயிட்டு குறையில் எல்லா வேலையும் முடிச்சு ஜிம் போவேன் சார் ரெண்டு மணி நேரம் செய்கிறேன் ஏரோபிக்ஸ் போகிறேன் கிராஸ் ஃபிட்னஸ் போகிறேன் ஜிம் யோகா போகிறேன் ஜிம் போகிறேன் அப்புறம் டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் வெயிட்டு குறையேன்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் எப்போ செய்கிறீங்கன்னா காலையில் பசங்களை ஸ்கூல் கம்ச்சிட்டு பதினொரு மணிக்கு போவாங்க திரு ரெண்டு மணி வரையும் செஞ்சுட்டு வந்து சாப்பிட்றேன்னு சொன்னாங்க இந்த டைமும் தப்பான டைம் எப்போவுமே எக்ஸசைஸ் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பதினோரு மணி காலையில் குள்ளே பண்ணுங்கள் சார் வெயிட்டை கெயின் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா பதினோரு மணிலேருந்து நாலு மணி வரையும் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறையணும் உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கணும் பாடி ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் எனர்ஜிக்காக ஃபீல் பண்ணணும்னா நாலு முதல் நைட் எட்டு மணி வரையும் பண்ணுங்கள் இது இதுதான் டைம் ஐடியல் டைம் ஃபார் டூயிங் எக்ஸசைஸ் ஸோ வெயிட்டை குறைக்கணும்னா இந்த காலையில் செய்கிற எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா இது உடம்பில் உங்களுக்கு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி தூண்டி விடும் ஸோ இது உடம்பு ஆக்டிவிட்டி தூண்டி விடும்போது நாள் பூரா அந்த எனர்ஜி யூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது வெயிட் ஏறவே ஏறாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அதே வெயிட் தான் இருப்பீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஃபேட்டை குறைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரோபிக் மெட்டபாலிசம் சொன்னேன் இந்த எரோபிக்ஸ் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு எரோபிக் எக்ஸசைஸ் எரோபிக் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூம்பா எரோபிக் எக்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்க சும்மா பெருசாக எக்ஸசைஸ் தலையில் நிற்கிறதா இல்லை நாள் அந்த வேலை எக்ஸசைஸ் மாற்றி 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 ஒன்றும் உடக்கிறது நிற்கிறது தவறது குதிக்கிறது இப்படி பண்ணுறது கை ஆட்டுறதுன்னு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கண்டினியூஸாக செய்யும்போது எரோபிக்ஸ் உள்ள இருக்க மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி எரோபிக் மெட்டபாலிசம் மாற்றிடுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த எரோபிக் எக்ஸசைஸ் அதனால தான் ஜூம்பா போனால் வெயிட் குறையும் ஸ்விம்மிங் போனால் வெயிட் குறையும் ஏன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாடி இன்னும் எரோபிக்ஸ் போனால் வெயிட் குறையும் சைக்கிளிங் போனால் வெயிட் குறையும் ஏன் சைக்கிளிங் போனோன்னா கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கேப் விட மாட்டோம் இதே ஜிம் போனோம்னா ஏன்னா வெயிட் தூக்குவோம் வேலை செய்வோம் விடுவோம் திருப்பி வெயிட் தூக்குவோம் விடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் இது எல்லாமே அனோரோபிக் மெட்டபாலிசம்லேயே இருக்கும் பாடி ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஜிம் போகிறவங்களா இருந்தால் கூட உடம்பு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அட்லீஸ்ட் எரோபிக் மெட்டபாலிசம் வைக்க மற்ற நாள் வந்து மித்த இருக்கிற நாலு நாள் வந்து ஜிம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ஒர்க்கு ஜிம் பிளான் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ட்ராஸ்டியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஐ திங்க் தொப்பைக்கு வந்து இந்த பிளாக்கை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் அப்டமல் கோர் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நெட்டில் நிறைய வருது ஸோ இதெல்லாம் கான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்க மெயினாக என்னென்னா லோ பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க அப்டமல் எக்ஸசைஸ் நிறைய பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒரு வேலை டிஸ்பே பத்தாலஜி எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்டமல் எக்ஸசைஸ் போடுற அன்றைக்கி இடுப்பு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து பெயின் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஃபிசியோதெரபிஸ்டோ இல்லை ஆர்த்தோபிட்டிஷனோ யாராவது ஒருத்தர் போய்ட்டு என்னென்ன கோர் உடம்பு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு கிளிக்கலாக செக் பண்